Halo. <笑>你知道这只杯子是什么材质做成的吗？<笑>对，是瓷。但是它比一般的瓷器要更加晶莹剔透，更具有生命力，因为它原本就是用有生命的骨头的灰制成的，所以叫古瓷，英文叫 b o m b china。就是因为累才要去度假呀，也算这段时间不在你身边的一种补偿吧。佳佳，这边 ，Hello， 你坐这儿吧。啊、哦，好，谢谢。你怎么才来呀？哎呦，你别说了，我刚才去接那个客户，他是拍电影的，我第一次去拍摄现场。发现他们还挺乱的。当我想跟客户说话的时候，女主角刚好来了，就是我最喜欢的周海媚。于是，我只好在一旁看了。别动了，别叫，否则我杀了你。那你想怎么样？我不是来谋财。也不是来命的，那你要接受？我，要你嫁给我，否则，否则怎么样？否则我终身不娶。那好吧，那我就答应你。太好了，亲爱的，你终于肯嫁给我了。啊，好，好，好啦。嗯嗯，首先感谢大家今日到嚟参加我同我太太嘅每一年度嘅结婚纪念派对，就今次嘅机会。我真係好想親口同我最愛講聲，你係我今生最無悔嘅選擇。原來拍的是一部愛情片，唉，實在讓我感動的呀！我都忘記要簽名了呢。哦，對了，下週我們公司有活動，你們俩記得來呀。下週？下週我們要去度假呀，時間上可能對不上嘛。啊！天哪，不行。我得走了，我工作要迟到了。哎，那我跟你一起走吧。不行，你不是好久没见佳佳了吗？佳佳才刚到，还没吃东西呢。你陪她坐会儿。哎呀，乖嘛，乖，嗯，拜拜。哎，放心，不是骨头的味道，是因为咖啡太难喝了。有人说，骨瓷象征着生命的永恒。所以，如果哪一天，我是说，如果啊，我要是死了的话，发生什么事了？那是以后你一起入住的客人吗？希望用自己的骨灰制成一个花瓶，让你用来插花，这样就能每天陪伴着你了。青文，青文，你终于回来了，我以为再也见不到你了。对不起，让你伤心了。我发誓，再也不离开你了，好吗？好，秦文，我爱你。我也爱你。没错，我要完成亲吻的遗愿，用他的骨灰做成
故此。是啊，好有意思啊！哎，佳佳，嗯，你听说过古词吗？听过呀，好像是用动物的骨头做成了瓷器。怎么了？那、嗯、你有听说过用人的骨头做的古词吗？嗯，我在小说里读过。你该不会是？答对啊！走了啊！走走走走走走走！哎呀，一样，就会上，也会上，你走吧。哦，赶紧走。我们这里不做这个生意，走。我是想说，我们这里不做这个生意，走啊，走。老板你好，你好，我想用我亲人的骨灰做个骨瓷花瓶，可以吗？哎，可以，没问题。你看我们做这个陶瓷做了几十年了，但是骨瓷我没做过，很高兴你给这机会我、啊。我下个亲人再给你试验吧。啊、嗯哦，走吧走吧走吧。亲爱的，你们都走了十几家店了，啊、哦，脚都走痛了。都没有一家肯为我们做的，我早就跟你说过了，用人的骨灰做骨瓷是行不通的。嗯觉得那个蓝白色的花瓶有种奇怪的感觉啊，奇怪的感觉，不就是一个普通的花瓶吗？你觉不觉得它好像有生命力啊？啊，生命？哎呀，你别乱想啦！老板娘，你好，什么事儿？呃，我想请问一下。那个蓝白色的花瓶是谁做的？哦，那就是住在我们后院那个疯子做的。疯子，啊，他就住在这儿了，你们进去吧。好，谢谢。有人在吗？快来试一下吧。有人在吗？全都是垃圾！这哪里是艺术家呀，简直就是疯子！走吧，走吧。喂，既然来了，为什么要走？你们不是要找人做古瓷吗？你怎么知道？这是条小街，有什么事儿很快就能传遍。既然这样，那更好，我也就不重复了。这生意你是接还是不接？算了，咱们走吧。那要看是什么样的古瓷了。狗骨灰做的古瓷。好，我接。那你开个价吧。我从来不为钱做瓷器，不然做出来的也是我刚才扔掉的那种东西。这种半清高的人，你还信啊？啊，不信。那你为了什么而做？存在。当我投入去做一件瓷器的时候，我能感受到我生命的存在。那就是说，我不用给你钱喽。如果你看到成品，但是又觉得不值钱的话
，那就请便。这个人啊，脑子有问题，我看我们还是走吧。那你在设计上有些什么想法？没想法呀。不过我会对着样动手的资突几天，去感受和酝酿。等到真正下手的时候，我会凭感觉去实施创作。经验告诉我。在这种状态下造出来的作品，才能真正表达我的心。那你感受一下吧。收到了吗？我感受到里面除了骨灰以外，还充满了爱。算了吧，我实话告诉你吧，这里面不是狗的骨灰，而是我挚爱男人的骨灰。我知道。你最终还是会和他们一样，不会解的。哎，我说过的话是不会收回的。可是，你有做骨刺的经验吗？有啊，一次，就是帮我最宝贝的小狗做的。啊，就在茶艺馆里放着那个。多久能做好？我做好了，自然会寄给你啊。你有没有觉得，你真的相信他吗？好，但是我要当面验收。好啊，那你等我短信。哎，你能告诉我，为什么非得要做骨瓷吗？是因为。我现在置身于天堂里呢。哎，你别用你的幸福来刺激我啦！想请我丢下工作，马上过去做你的电灯泡哟。那你就来嘛。对了，有一个好消息要告诉你。<笑>那当然啦，这是女人的直觉嘛。那这样，我们晚上吃饭的时候再说吧。
。哎，亲爱的，我戴这个好看吗？啊，真的吗？当然是真的。齐华，啊，我想去蒸一下桑拿，你洗完澡睡一会儿吧。等我回来去接你吃我精心为你准备的浪漫晚餐 ，OK？ 好，那你快点回来哦，不然我会想你的。结果，那个晚上，亲吻他连戒指都准备好了，为什么？你好。您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber is dialed. It's power off. 你好，小姐，请问你是住五幺二房间的吗？是啊。你能跟我出来一下吗？发生什么事了？知道吗？嗯，人家说削完苹果，如果一整条皮能够看见的话，就能看见自己未来的老婆。那你未来的老婆不就在你面前了吗？哎 ，Hello，Hello， Hello 你怎么样？啊，今天忙不忙？还是老样子喽。你呢？吃胖点没有？怎么可能吃胖？你又不在我身边。哎，睡也睡不好，吃也吃不好，应该瘦了吧？好像是瘦了。嗯，好心疼啊。嗯、哎，你后面那个娃娃好漂亮。好，你等着啊。你要做的骨刺完成了，做好心理准备了吗？自从他离开我的那晚，我已经再没有任何心理需要准备的了很精致呀！你在电话里面不是说他有遗憾吗？什么遗憾？你到后面看看。制作过程中发生了一些意外，所以在某一面上留下了瑕疵。基于这个工序上的失误，我决定不收你钱。这些钱你拿回去吧。这个花瓶就当是我送你的礼物吧。
。新闻，怕你被太阳晒着，给你转个面。我记错了。下班就回来陪你。我知道你喜欢晒太阳，可是这样会晒伤的。这样就好了，既可以晒太阳，又不会晒伤。哎，启华，我送你回家吧。不用了，我想自己走。啊，运动运动。哎，启华，启华，喂，你怎么不开车呢？启华，没事吧？没事。哦，对了，最近看你没什么食欲，给你准备了一些开胃药，刚才忘记给你了。好的，我回去就吃。谢谢啦，你早点回去休息。好的，拜拜。这个呀，是我们公司新出的楼盘，对，那边还可以去更详细的看一看。好吧。亲爱的，我还以为你不会来了呢。跟青文去度假呢？你什么话？难道你邀请我，哪敢不来呀？那是，看看吧，怎么样？嗯，不错嘛，挺厉害的呀。还好，还好啦。哎，青文怎么没来？他呀，正忙着处理完首都工作，好跟我去度假呢。啊，太辛苦了吧。哎，嗯，那个不是你的前度吗？看来他对你还是没有放弃哦。我跟他呀，早分了。他完全不是我的菜。他今天来呀，是因为认识这次楼盘的老总罢了。哦，好了，我们走吧。佳佳，一段时间没见了，你还是那么漂亮。来，送你的。谢谢啊。呃，我来介绍一下吧。
，这个是我好闺蜜启华。你好。你好，这个呀，陆晨。哦，我那边还有事，你们俩慢慢聊，适配一下了。好。她呀，真是一个八面玲珑的女汉子。那请问陆先生，你也是做公关行业的吗？不是，我啊是电脑城市设计师，就是很宅的那种，所以啊，我跟她处不到一块儿去。嗯，我明白。阿威会表演魔术吗？来来来来，现场给大家表演一个。呃，非常感谢大家给我这次展示的机会。呃，首先呢，我需要用到一块钱，谁能借我一张一块钱？我有，我有。啊，不用，哎呦，不用，谢谢谢。好，大家可以看到啊，这里有一张一块钱的人民币。啊，首先呢，把这个对折，再对折，再对折，再对折，你会发现这个一块钱慢慢慢慢的在变颜色，变颜色，变颜色，可以发现，哎。它变成了十块钱。哎，等等等等，还记得刚才的十块钱吗？看这些了。哎。启华，你没事吧？哪里不舒服了？要去看医生吗？他怎么了？是不是有血了？不会吧？看那个样子，有可能跟天来的女不是一间。一二三四五六七。安全第一啊！不要，反正你是个小孩子嘛。但是，没有但是。启华，有你的快递。谢谢木姐，不客气。什么？噔噔噔！纸尿布、奶瓶、衣服。因为不知道是生男宝宝还是女宝宝，所以我就两个颜色一样买了一件。怎么样？可爱吗 ？Hello， 亲爱的。你又来了。噔噔噔噔，给你的。你自己做的？不是，是我刚才参加宴会偷来的。<笑>你不知道怀孕不能吃西瓜呀
啊，不能吃啊。嗯，那好吧，那我吃了。嗯。<笑>新闻，我有个好消息要告诉你。我怀了我们的孩子，就是那天，你本来想跟我求婚的那天，你高兴吗？菊花，嗯，怀孕这个事情，不得有半点马虎的，还得慎重点。我在卫生间看到你的验孕棒，我觉得吧，还是再验一次吧。好，验就验。我就说没有问题吧，你自己看。亲爱的，嗯，你确定，确定没有跟别的男人？你说什么呢？我们是闺蜜，你应该了解我的。哦，没有啦，没有啦。嗯，这孩子生下是更像我，还是更像青文？肯定像你啊，这你多漂亮啊，是吧？更希望像青文多一点，这样就好像青文从我们组织里逐渐跟踪你们。真的，这样我用什么用？哎呀，别看了，这真是变态哟！赶紧走。挺巧，你在这里鬼鬼祟祟的干嘛呀？鬼鬼祟祟，拜托，请尊重一点艺术好不好？我的工作是发现和捕捉一切艺术。再说了，这跟你也不沾边啊，我又没拍你。哼，不沾边？那你的意思是说我长得不够艺术了，是不是？你说。好了好了，你看你跟个小孩子似的。可是他说我长得不够艺术。走吧，咱们别跟艺术家一般见识了。告诉你，终于不清
，楚乐乐，你小心点，指不定他干什么呢。到时候你别怪我没提醒你。好啦，难得陪我出来放松一次，你别拉着个脸好不好？可是他说我不够艺术啊，笑一个。嗯、好啦，大艺术家，不好意思了，那我们先走了，你继续搞你的创作吧。大艺术家。哎，启华，这次我去台里开会，台长对你的工作很满意。这个呢，是我上次去旅行的时候买的一份礼物，希望你能喜欢。总监，这么贵重的礼物，我怕收之有愧啊。哎，启华，我们这么多年同事了，你还这么见外吗？哎，九娃，我送你回去吧。不用了，您喝了酒就别开车了，打车或者叫个代驾吧。没关系，我决定送你回去吧。走吧，走吧。啊，总监，哎，我先回去了啊。哎，九娃，明天见。我送你回去吧。哎，九娃。是你听说了吗？啊、哦，我也听说了，好像那鬼还说什么“别碰我的女人，别碰我的女人”。哎呀，好可怕呀！哎，那你说这是不是和启华死去的男朋友有关系啊？到底发生什么事了？你不是还有文件要拿吗？嗯嗯嗯，是的。你先坐，你先坐，我有急事儿。哎，不是，再说，总监，再说，总监。启华，别听他们瞎说，他们都在传言闹鬼，哪有什么鬼啊？我就没有见到过，别管他们。今天拍戏辛苦了。
。孙丽丽那个吗？对呀、啊、对呀、啊，那个鬼也是跟他说，别碰我的女人，别碰我的女人。哎呀，好害怕呀！结果他现在就变成这样了。天哪，怎么会这样？小雨，发生什么事了？呃、嗯、呃、啊，我不知道。木姐，哦哦，我我也不清楚。啊，你你不是要去买水吗？啊，咱们一起去吧。我们等一下回来啊。哎喂，对不起。哎，没事。你要毛巾吗这几天，你好好养伤，工作的事情我来处理。回去吧。OK。喂，佳佳，你现在有空吗？能陪我出来散散心吗？好，我现在在新天地购物街的喷水池旁等你。好，那我见。还好吗？还好，那我们就走吧。怎么了？哎呀，你流血了！医生，我求求你，求求你一定要救我的孩子，一定要保证我的孩子，哪怕牺牲我也没有关系。放心，我们会处理的。医生，我求求你了。你好，护士，请问医生在哪里？医生，请问我刚才的朋友情况怎么样了？他呀。伤势倒没什么大碍，只是皮外伤。不过呢，我建议你这个朋友啊，最好转去精神科给他检查检查。精神科？为什么？你看啊，这是他的检验报告，他一直声称自己怀了孩子，可事实你看，根本就没有怀孕呢、啊。他没有怀孕。你们都在骗我！你冷静点好吗？你不能总活在自己的世界里，静华，你听我说。我不听。你也看到的，叶云鹏明明是阳性，证明我就是怀孕了。也许叶云鹏有问题呢，是不是？不是我的孩子已经死了，所以你们故意瞒着我，骗我说我根本没有。你说话呀！你说话呀！你冷静。
静点好吗？你冷静点好吗？我求你告诉我。佳佳，佳佳。本台消息：最近工商部门向社会公布一批假冒伪劣产品的名单，当中包括一批的验孕棒。我就说没有问题吧，你自己看。这批验孕棒已经在网上广为销售，不少消费者使用以后发现有问题，向工商部门举报。目前工商部门已经组织调查组深入调查。佳佳，佳佳。啊，你没事吧？啊，没事。你来找我干嘛呀？哦，是这样的，我有个朋友啊，他开了一间公司，然后有一个品牌呢，他想做推广。嗯，我的意思呢，看一下你方不方便，帮他们做一下公关工作。可以呀、啊。还有，佳佳，我们能否？重新再，<笑>我早就知道，你找我就不是谈什么公关上的事情。杜先生，我今天就跟你把话给说清楚了，我佳佳再怎么样缺男人，都不会看上你这样的人。你看看你这副德行，你觉得我们合适吗？拜托，你就死了这条心吧。喂，是我。我知道你不想见我，但是没有关系。我只是想告诉你，上次偷翻你的照片之后，我已经根据你的神韵、你的启发，创造出了一件我特别满意的作品了。非常想让你第一个看到。我这样是不是很憔悴？为什么都不来看我？是不是生我气了？哎，李小姐，什么事？
富士，要马上开台。是吧？疼还不滚？对不起啊，我不是有意跟着你的，本来是想邀请你去看看我的作品，谁知道刚到楼下。就看到你一个人心神恍惚的出了门，我就感觉有些不对，所以就一路跟来了。没想到那个骗子啊，一定是他给你催眠了。催眠。自从有了古瓷，我身边好像突然多了好多灵异的事情。这世上哪有什么灵异的事情，一切都是可以解释的。好了，别胡思乱想了。来，给你看点有趣的东西。本来那天我是想去看你的，结果在医院门口碰到了佳佳。哎，她那天特别的奇怪，叫她她也不搭理我。不过她那眼神特别的吸引我，所以我就一路跟拍她。佳佳，佳佳。他住的房子，我去过他家呀，不长这样谁呀、啊？韩东，是我。哦，是你啊。嗯。有事吗？这个房子我想再续租下去，这个是租金。
从医院一直跟到了他家门口，趁他没关门，顺便也偷拍了几张他家里的照片。喏，就是这些。你打断了我想你的心。等等。喂，佳佳，你在哪儿？我要见你。亲爱的，我现在在外地出差，就是等我回来再聊吧。嗯，就这样，拜拜。等等，喂，喂。去办理家家。小林子，可以的啊。今天早上走得急，忘记拿钥匙了，可不可以请你备用钥匙用一下？怎么那么不小心呢？还好我这有备用钥匙，你等一下啊。你真是隔壁那个女孩。是啊。以后小心点儿，用完给我送回来啊。好。谢谢奇怪啊，两种装修风格。哎，佳佳不会是精神分裂吧？好，你等着啊。佳佳身边这男的是谁啊？
什么都别想了，还是先好好休息一下吧。我去给你煮杯咖啡。当我面对你的时候，我还有没有勇气开口？在我向你求婚之前，我必须向你坦白一件事情。其实，我在认识你的同时，也认识了佳佳，然后她主动追求了我。是启华，你就说公司派你出差。我，那你还是回到他身边去吧。那我说去哪里出差啊？日本，然后他主动追求了我，我们。哎，你今天是不是又穿的那条破洞的裤子啊？我都跟你说了多少遍了，不要这么穿，万一感冒了怎么办？呃，房东回来了。你感冒了，我不在你身边照顾你，多不好啊！嗯，这边。你你干嘛？你和我住在一起，天天跟他谈情说爱，你觉得这样合适吗？对，你太强势了，所以我们不合适。秦文，我虽然强势。可是我从来没有强求过你，我是真的很爱你。就算我得不到你的人，但是我得不到你的心，就像是玩具一样。而且我非常。
确定我要结婚的那个人就是你，而不是别人。我发誓，从今往后断绝一切跟佳佳的联系。相思三个月，以为是两地相思，没想到自己心爱的人竟然和自己的闺蜜一直生活在一起，感情上很难接受吧？其实我何尝跟你不是一样的感受呢？我那么的想接近他。那个不是你的前度吗？看来他对你还是没有放弃哦。可是他呢，在他的眼里，我我就是一个不入流的怪物。佳佳，<笑>我只是想和你做一对异性闺蜜，就连这么简单的要求，你都不肯答应我吗？这个夺走你所有爱的人，不离不弃。<笑>其实你恨不得杀了他，对不对？<笑>你们很奇怪，为什么我会知道这么多？幸亏你，佳佳，你把你的所思所想，通通记录在电脑的私密文档里。你忘了，佳佳，我是做什么的了吗？我每天对着电脑打交道，自然而然的懂得所有黑客的技术，而且我又是一个特别喜欢八卦的人。不瞒你说，你的手机里、你的电脑里、你记载在生活中的点点滴滴，我都了如指掌。有时候我还天真的想，我总算可以成为你的闺蜜了吧。此，你、他、亲吻，你们复杂的三角关系，就像我看电视剧一样，天天追着看。结果，这破电视剧，我越看，我越讨厌。接下来，这段视频，你一定会很喜欢。我想去蒸一下桑拿，你洗完澡睡一会儿吧。
你来这干嘛？我们是好闺蜜。谁用心做对策？我祝你们幸福。怎么样，杨威，这剧情感人肺腑吧？后面还有更精彩的大结局，目睹你们共同的情人最后一面。我是真的知道错了，你不原谅我，以后才听见。死的那个，只不过是他以前挚爱的那条大狼狗的骨灰而已。这个才是你真爱的骨灰。站着他吗？我恨，我恨。
既然你这么恨我，为什么你又去杀了我呀？只是不想付出行动吧，所以才轮到了我这个黑暗的家家登场。哎，启华，启华。别碰我的女人！我伤害他们，你以为我是保护你啊？我保护他，是我亲爱佳佳，受了委屈的心灵，还有就是防止那些臭男人玷污了你。所钟爱男人的骨肉，这个才是一个好闺蜜应该为对方做的事情。没想到啊，没想到啊，结果你竟然骗了他，你假装怀孕，杀了你。陆晨，我知道了，你才是我的好闺蜜，之前都是我的错，你能原谅我吗？佳佳，你终于肯接受我了，人不枉费，我为你付出了那么多，佳佳。不行，我我我杀了人，我还让他知道了，我一定逃不过法律的制裁，而且你又接受了我，这样吧，我先杀了他灭口，然后。他是你的闺蜜，那么我呢？我呢？只要有他在，我便不能独占你的内心。不行，一定要杀了他。
没事吧？是亲文，哪个是佳佳呀？你猜呢？我猜，右边这个像男生，左边这个像女生。我猜，左边这是佳佳。你这是根据形状来区分呀？那他们又不会说话，我只能这么猜呀。听到什么了吗？我听到他们说不要相信一个叫阿峰的人。<笑>对，他们说的对，因为我是疯子。也只有疯子才能做出这么完美的作品。我想青文和佳佳一定会满意的。谢谢你。什么话？我要谢谢你才对呢，青文是吧？我虽然把你做成女人的形状，但这是一种美的选择呀，所以你也别介意了。对了，我虽然不认识你，但是还是要谢谢你。如果不是你，我也不会认识齐华这么好的女孩。你放心吧，我会好好照顾她的。青文。佳佳，或许你们两个才是真正适合走在一起的人。希望你们在天上了无牵挂，来世继续相爱。走吧。哎。经过这一趟经验，我想到可以利用骨瓷这个工艺，去帮助那些失去亲人的人制作爱心骨瓷，让亲人可以永远陪在身旁。哎，说不定这还能解决日益昂贵和紧张的墓地问题。我可以成立一家公司，专门推广骨瓷这种工艺。好啊，那我们来合作。好啊。<笑>